Z okazji 550. rocznicy śmierci Jana Gutenberga, wynalazcy druku, który zapoczątkował pierwszą wielką rewolucję informacyjną naszej kultury, Atticus prezentował różne wydania Biblii dostępne w antykwariacie. Jedno z nich jest szczególnie cenne i warte szczegółowego omówienia, a przy tym stanowi ilustrację dla bardzo ważnego aspektu wpływu druku na rozwój kultury europejskiej. Mam tu na myśli znaczenie druku dla rozwoju języków narodowych w całej Europie. Tak też było we Francji. Oto przedstawiamy pierwsze wydanie monumentalnego, bogato ilustrowanego katolickiego przekładu Pisma Świętego na język francuski, zwanego Biblią Frizona od nazwiska tłumacza lub Biblią Ziarnki od nazwiska ilustratora. Biblia została dedykowana królowi Francji Ludwikowi XIII. Czy czytał i oglądał ilustracje ziarnki Ludwik XIV, wielki król słońce z Bożej łaski, arcychrześcijański król Francji i Nawary, jak go określano? Tego nie wiem, ale jest to przecież możliwe. Biblia została zilustrowana bowiem licznymi akwafortami przez polskiego malarza, rytownika i ilustratora, żyjącego w latach około 1575-1630, oraz innych francuskich artystów. Jan Ziarnko był znany we Francji jako Jean Legrand. Urodził się zaś w Lwowie w 1596 roku. Jako wyzwolony mistrz był wymieniany wśród członków lwowskiego bractwa malarzy katolickich. Na przełomie wieków wyjechał do Paryża, gdzie pozostał do śmierci. Był cenionym rytownikiem, wykonującym portrety, widoki, sceny religijne i sceny historyczne z życia ówczesnej Francji. Między innymi był autorem słynnej ryciny Sabat Czarownic, ilustracji do Księgi Apokalipsy oraz przedstawił zaślubiny Ludwika XIII z Anną Austriaczką, tak zwany Karuzel Wielki. Uprawiał przede wszystkim miedzioryt i akwafortę. Ilustracje wykonane do oferowanej edycji Biblii stanowią jeden z najsłynniejszych cyklów ilustracyjnych w dorobku artysty. Prace ziarnki przyniosły mu sławę cenionego artysty. Mimo długiego pobytu we Francji nie zapomniał o polskim rodowodzie, dodając do nazwiska przydomki Polonus lub Leopoliensis. Na koniec warto zwrócić uwagę na ciekawy aspekt dzieła stanowiący świadectwo traumy wojen religijnych. W końcowej części drugiego tomu Frison zamieścił tekst stanowiący oręże do walki z innowiercami, wyjaśniający różnice między francuskimi edycjami Biblii katolickich i hugenockich oraz dostarczający argumentów do dyskusji z tymi ostatnimi. Signum temporis, jak się patrzy. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do zapoznania się z innymi pięknie wydanymi dziełami o naturze religijnej z ostatnich wieków.